హాయ్ సార్ హాయ్ మన్సూర్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఐ యామ్ ఫైన్ సార్ సో అర్థం అవుతుందా క్లాసెస్ ఆ ఎస్ సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ సాయి Okay, fine. Let me share my screen. ఓకే నేను ఇక్కడ దాకా మనం చెప్పుకున్నాం సో ఎలా సర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎలా టేబుల్ ఒక అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ తో టేబుల్ ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి అనేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం రైట్ సో ఈ రోజు ఈ రోజు నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇది ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి అర్రే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ తో మనం టేబుల్ లాగా డిస్ప్లే చేసాం ఇప్పుడు అర్రేనే మనం తయారు చేస్తాం ఎలా చేస్తాం ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం నేను ఫామ్ లోపల లేదు then break hey laga your name the last name then the print then break చూసుకునే ఒక ఫంక్షన్ కలవాలి
So when you run this, you should be able to. So if you form lo, first name, last name, email, you add JC. Add JC in the button, you should be able to read the values. A value in read JC, then you can object like a tire chess pony. Then you are a local push shell. That is one target. In Chebotana, Madam, Mood Step Chebotana. Read the values from form and create an object with that. Second, add the object to the array. Third, display the array of objects in table. Okay, so first thing where user equal to what and all the properties we have created. This is F name, this is L name, this is email, right? Yes, sir. So F name colon. So we need to get these values. So, I'll ask you to document element by ID, ID parent. Yes, ma'am. That value. That value. That value. Next. Document. Document. Element by ID. Yes. Value. Finally, email. Document dot get element by ID. Email dot value. So, you know, just the mode input field value. So, what's it? Sir, check chest just now. Well, I'll check the letter. Yes, sir. We're going to think about it. Stop chain. Check. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? Is step play when you're going to doubt, Sunaya? Sir. Hmm. Are they no. values? Are they inputs? Are the input field covered value petal and in a jet none? Nina that way, of course, late got a day now. Well, sir, are they Mirochi forms chip Napudo, clear the chapter and is an officer values? A by input field low input field low below not twenty value cover T on a value in Wadali. Paragraph or heading over there, inner HTML, and it's a pretty good to knock on the okay. Fine, I have input field to look up at the manum dot value in order. First step clearer, yes, sir. 
సెకండ్ స్టెప్ కెళ్దామా స్టెప్ ఒక అర్రే క్రియేట్ చేసుకోనే వేర్ ఆల్ యూజర్స్ అని చెప్పి ఒక ఎంటీ అర్రేని క్రియేట్ చేసుకున్నాం చేసుకున్న తర్వాత ఆల్ యూజర్స్ అరే లోపల యాడ్ చేయాలండి ఏ మెథడ్ వాడాలి నేను లేదమ్మా ఒక వాల్యూ యాడ్ చేయాలంటే పుష్ చేస్తే ఓకే ఇప్పుడు డాట్లాగ్ ఆల్ యూజర్స్ ఆల్ యూజర్స్ అని కూడా కన్సోల్ లాగ్ లో చూద్దాం డిస్ప్లే అవుతుందా లేదా అరే లోపల ఒక ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ అయిందా సూపర్ అరే లోపల ఇప్పుడు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్లు యాడ్ అయింది అది టూవే కదా అరే లోపల ఎన్ని ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్క వాల్యూ యాడ్ చేస్తా ఉంటే మనకు అర్రే క్రియేట్ అవుతుంది నిన్న సెషన్ లో ఒక అర్రే మన దగ్గర ఉంటే ఆ అర్రే టేబుల్ లో ఎలా ఎలా మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నామా ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ తెచ్చి వాడుకోనా దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ డిస్ప్లే యూజర్స్ అనే ఫంక్షన్ ని తెచ్చుకుంటాం ఇక్కడికి అదేవిధంగా డామ్ ఫైల్ ఉన్నటువంటి టేబుల్ ని కూడా తెచ్చుకుంటాను నేను సేమ్ టేబుల్ వాడుకోవచ్చు కదా జంటల్ లైన్ సో దీంట్లో కంపెనీ కాదు మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నది మరి ఎంత సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఈ ఫంక్షన్ ని ఈ ఫంక్షన్ లోపల నుంచి కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది పుష్ చేసిన తర్వాత ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ డేటాని పంపేది కాదు ఇక్కడ మన దగ్గర ఉండేది ఆల్ యూజర్స్ అని అర్రే పేరు ఓకే టేబుల్ కి బార్డర్ ఇస్తాము క్లియర్ చేసే ఫంక్షన్ టీమ్ రాస్తాం సో ఒక ఫంక్షన్ రాస్తాం ఈ ఫంక్షన్ పని ఏమంటే ఆ ఫామ్ ని క్లియర్ చేయడం ఫంక్షన్ క్లియర్ ఫామ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఎంటీ కోడ్స్ ఎంటీ కోడ్స్ పెట్టేస్తే ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూ వెళ్ళిపోద్ది కదా ఇప్పుడు క్లియర్ ఫామ్ అనే ఫంక్షన్ ని నేను ఇక్కడ కాల్ చేస్తాను నేను ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తే ఆపండి అడగండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే సో టేబుల్ బార్డర్
సూపర్ ఇది అయిపోయింది సో ఈ విధంగా మనం పైన ఎంట్రీ చేసే వాల్యూస్ ని క్యాప్చర్ చేసుకొని అర్రే లోపలి పుష్ చేసి డిస్ప్లే యూజర్స్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ద్వారా ఇదే మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఎనీ డౌట్ సో ఈ మూడు స్టెప్ నేను కంప్లీట్ చేశాను యాడ్ చేసేది ఒక ఫంక్షను క్లియర్ చేసేది ఒక ఫంక్షన్ అయితే డిస్ప్లే చేసేది ఒక ఫంక్షన్ టోటల్ గా నేను మూడు ఫంక్షనాలిటీని యూజ్ చేసి ఈ వాల్యూస్ ని క్యాప్చర్ చేసి కింద డిస్ప్లే చేశాను పుష్ అనే మెథడ్ ఎందుకు వాడతామమ్మ అర్రేలో మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా ఫస్ట్ సెకండ్ సెషన్ లోనే పుష్ అనే మెథడ్ ని ఎందుకు వాడే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది యాడ్ చేయడం కోసమే కదా మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ అదేనా మీ క్వశ్చన్ నేను ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఈ ఈ లైన్ వరకు మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఇంతవరకు అర్థమైందా లైన్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ లేకు వచ్చే లోపల మనం క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానిని ఈ అర్రే లోపల పెట్టుకున్నాం పుష్ చేసేసాం తర్వాత ఏం చేసాము ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం డిస్ప్లే యూజర్స్ అనే ఫంక్షన్ డిస్ప్లే యూజర్ ఫంక్షన్ మనం నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం డిస్ప్లే యూజర్ ఫంక్షన్ లో మనం ఒక అర్రేని కానీ ఇచ్చామంటే ఆ అర్రేని వాడు డైనమిక్ గా టేబుల్ రో రూపంలో డిస్ప్లే చేసేస్తాడు వాల్యూస్ ని దీన్ని మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను మరియు మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేశారు ఇకపోతే ఫైనల్ ఫంక్షన్ క్లియర్ ఫామ్ అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాను అంటే ఇంకో కొత్త యూజర్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న యూజర్ నాకు క్లియర్ అయిపోవాలి ఆ ఉద్దేశంతో నేను క్లియర్ ఫామ్ ని యూస్ చేశాను ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఓకే మనం పేజ్ రిఫ్రెష్ అయ్యే లోపల ఏమైపోయింది డేటా అలా కాకుండా టెంపరీగా మనం సేవ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఈ బ్రౌజర్ లోపల ఒక స్టోరేజ్ ఉంది మనం వాడే బ్రౌజర్ లోపల ఒక స్టోరేజ్ ఉంది దాని పేరు లోకల్ స్టోరేజ్ అంటారు దాన్ని అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది కన్సోల్ లాగ్లో అప్లికేషన్ ట్యాబ్లో లోకల్ స్టోరేజ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మనము మనకు కావాల్సిన డేట్ అనేది టెంపరీగా సేవ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా చేయాలి మీరు ఇక్కడ యూజర్ ని క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు కదా తర్వాత వాడిని అర్రే లోపల పుష్ చేసేసారు కదా ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే పుష్ చేసిన తర్వాత నేను స్టోరింగ్ ఇన్ లోకల్ స్టోరేజ్ ఇక్కడ చేయబోతున్నాను నేను ఎలా చేస్తాను దానికో సెపరేట్ మెథడ్ ఉంది లోకల్ స్టోరేజ్ సెట్ ఐటమ్ ఈ సెట్ ఐటమ్ లోపల మీరు రెండు ఇవ్వాలి ఏమి ఇవ్వాలి మీరు ఏ డేటాని సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు దాని పేరేంటి ఓకే దాని పేరేంటి యూజర్స్ ఆల్ యూజర్స్ ఆల్ యూజర్స్ అనే పేరు ఇస్తున్నారు ప్లస్ మీరు ఇక్కడ ఉన్న అర్రేని యథావిధిగా ఇవ్వడానికి కుదరదు ఇక్కడ ఉన్న అర్రేని యథావిధంగా ఇవ్వడానికి కుదరదు దీనిని స్ట్రింగ్ రూ స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి స్ట్రింగ్ అంటే ఏంట్రా అంటే ప్రాపర్ గా రీడబుల్ కానీ ఒక డేటా డైరెక్ట్ గా ఇస్తే ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి జావా స్క్రిప్ట్ అర్రే 
కాబట్టి అర్రే రూపంలో ఇవ్వడానికి కాదు కాబట్టి స్ట్రింగ్ గా ఇవ్వాలి స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే మై నేమ్ ఈస్ మురళి డెవలపర్ ముఖం ఎవరిన కొత్త వాళ్ళు వచ్చి లైన్ చదవడానికి అవుతుందా ఎందుకు ప్రాపర్ రీడబుల్ లేదు స్పేస్ ఇవ్వలేదు కమ్మా పెట్టలేదు క్యాప్స్ లెటర్ వాడలేదు సెమీ గోలన్ లేదు సో దీనిని స్ట్రింగ్ అని అనుకోండి స్ట్రింగ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది మనం స్ట్రింగ్ ని బ్రౌజర్ కి ఇచ్చినామంటే బ్రౌజర్ దాన్ని ఇలా చూస్తుంది స్ట్రింగ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాపర్ ఫార్మాటెడ్ టెక్స్ట్ అని అని అనుకోండి ప్రస్తుతానికి నార్మల్ గా ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఇలా ఉంటుంది మై నేమ్ ఈస్ దానికి దీనికి ఎంత తేడా ఉంది సో ఇది రీడబుల్ ఫార్మట్ లో లేదు ఇది రీడబుల్ ఫార్మట్ లో ఉంది సో మనం మన దగ్గర ఉన్న డేటాని స్ట్రింగ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయాలి ఎలా చేయాలి జేసన్ డాట్ స్ట్రింగిఫై మన దగ్గర ఉన్న అర్రే పేరేంటి స్టోరేజ్ లో వెళ్ళి చూడండి స్టోర్ అయిందా లేదా డేటా డేటా స్టోర్ అయిందా క్లోజ్ చేసేస్తాను అట్లా వెళ్ళి చూస్తాను లోకల్ స్టోరేజ్ లో డేటా ఉందా లేదా అని అప్లికేషన్ ట్యాబ్ కి వెళ్ళాలి ఉందా టెంపరీగా మనం లోకల్ స్టోరేజ్ లో డేటా పెట్టుకోవచ్చు అనే దానిపైన మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా ఇప్పుడు పేజ్ రిఫ్రెష్ అయింది సార్ పేజ్ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసినారు ఆల్రెడీ లో ఆల్రెడీ మీరు స్టోరేజ్ లో డేటా పెట్టుకున్నారు కదా దానిని తెచ్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మీరు దీనిని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేశారు కదా ఎత్తుకుండేటప్పుడు దాన్ని మళ్ళా ఆబ్జెక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఉంది డేటా లోకల్ స్టోరేజ్ లో ఐటమ్ దాని పేరు ఏమని ఇచ్చారు ఇప్పుడు మరలా ఈ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది లోకల్ స్టోరేజ్ నుంచి డేటా తెచ్చుకుంటుంది డేటా తెచ్చుకొని ఆల్ యూజర్స్ అనే వేరియబుల్ లో సేవ్ అవుతుంది ఓకే ఆల్ యూజర్స్ అనే వేరియలో సేవ్ అయిన వెంటనే నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాను డిస్ప్లే యూజర్స్ ఇది డేటా కాదు ఆల్ యూజర్స్ చూసారా క్లోజ్ చేసేయండి మళ్ళా ఓపెన్ చేయండి వచ్చిందా ఒకవేళ లోకల్ స్టోరేజ్ లో డేటా లేదు అనుకోండి ఒకవేళ లోకల్ స్టోరేజ్ లో డేటా నేను రిమూవ్ చేసేసాను 
ఇక్కడ ఇక్కడ నో పార్కింగ్ సింబల్ ఉంది కదా దీని పైన నోకి ఏమవుతుంది క్లియర్ వెళ్ళిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ చేశాను రిఫ్రెష్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఏదో ఎర్రర్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది మీకు రెడ్ కలర్ లో దీని మీన్స్ ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది అని అర్థం దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాను వీడేమంటున్నాడు శాంపుల్ సిక్స్ లో లైన్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ లో వాడికి ఏదో గోల్ అంట ఏమి ఏదో నల్ అంట ఎందుకు నల్ అంటే మీరు లోకల్ స్టోరేజ్ నుంచి డేటా ఎత్తుకోవాలని ట్రై చేసి కోడ్ రాశారు కదా కానీ లోకల్ స్టోరేజ్ లో డేటా ఉందా బట్టి వాడికి నల్ అని వచ్చిందంట సో ఏమని వచ్చింది కెనాట్ ట్రీట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నల్ సో దేనికి మీరు ఫర్ ఈ స్టేట్మెంట్ వాడారు ఆల్ యూజర్స్ ఫర్ ఈ స్టేట్మెంట్ వాడారు ఎక్కడ వాడారు డిస్ప్లే యూజర్స్ ఫంక్షన్ లోపల ఫర్ ఈ స్టేట్మెంట్ వాడారు డేటా ఈ డేటా వీడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డిస్ప్లే యూజర్ ఫంక్షన్ ఎక్కడైతే కాల్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి వచ్చింది డిస్ప్లే యూజర్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ కాల్ అవుతుంది ఇక్కడ కాల్ అయినప్పుడు మీరు ఏం పంపిస్తూ ఉన్నారు పంపిస్తూ ఉన్నారు ఆల్ యూజర్స్ మీరు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నారు లోకల్ స్టోరేజ్ నుంచి తెచ్చుకున్నారు మీరు ఏదైతే లోకల్ స్టోరేజ్ నుంచి తెచ్చుకున్నారో అది నల్లు అందువల్ల నేను డేటా డిస్ప్లే చేయలేను రా బాబు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కండిషన్ ఇఫ్ ఆల్ యూజర్స్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు గానీ నల్ అయితే ఒకవేళ గా నల్ అయింది అనుకోండి ఏం చేయాలా ఆల్ యూజర్స్ ని ఆల్ యూజర్స్ ని ఒక ఎంటీ అర్రేగా చేసుకునేరా బాబు అని చెప్పాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ నల్ వస్తుంది ఓహో నల్ల సరే అయితే నల్ల అయితే ఆల్ యూజర్ లో ఎంటీ అర్రే అడిగి వాడి ఎర్రర్ ప్రాబ్లం ఆ ఎర్రర్ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోయింది క్లియరా ఏమైనా డౌటా డౌట్ ఉంటే మాట్లాడండి డౌట్ లేదు అన్నా చెప్పండి నాకు తెలుస్తుంది కదా ఈ లైన్ అర్థమైందా అంటే ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ నా బ్రౌజర్ లో రన్ చేస్తే లోకల్ బ్రౌజర్ లో డేటా ఉంది ఇదే కోడ్ నేను నీకు ఇస్తాను నీకు నీ బ్రౌజర్ లో డేటా లేదు కదా ఫస్ట్ టైం రన్ చేసేటప్పుడు నా బ్రౌజర్ లో డేటా ఉంది ప్లస్ లోకల్ స్టోరేజ్ అనేది వచ్చి ఒక టెంపరీ సొల్యూషన్ మాత్రమే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ లో లో నేను బ్రౌజర్ లో డేటా పెట్టుకున్నానంటే వాళ్ళు వాడు కాల్చి పారేసాడు మిమ్మల్ని ఎందుకంటే నా సెన్సిటివ్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి అట్లంతా లోకల్ స్టోరేజ్ లో డేటా పెట్టకూడదు సెషన్ స్టోరేజ్ లో డేటా పెట్టకూడదు అని అడుగుతారు అని చెప్తారు రూల్స్ పెడతారు అంటే అన్ని సినారియోస్ మీరు తెలిసి పెట్టుకోవాలి డేటా పెట్టుకుంటే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి లోకల్ స్టోరేజ్ లో డేటా పెట్టుకోకపోతే లోకల్ స్టోరేజ్ లో డేటా లేకపోతే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఆల్ అనేది మీరు క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు డేటా రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఓకే సార్ అది లోకల్ స్టోర్ డేటా వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ ఓన్లీ అంటే మన పీసీ వరకు ఉంటుంది సార్ అది బ్రౌజర్ లో మీ వాయిస్ కట్ అయిందండి నాకు నాకు దొరికిన హలో సార్ ఇంకొకసారి చెప్తారా సార్ అదే సార్ లోకల్ స్టోరేజ్ లో డేటా వచ్చేసి బ్రౌజర్ కి మన యొక్క పీసీ లోనే సేవ్ అయింటుంది సార్ అది అవునవును కాబట్టి ఆ లోకల్ స్టోరేజ్ లో ఎక్కువ డేటా పెట్టకూడదు అంటారు అంటే ఎవరిదైనా అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లాంటి పెట్టకూడదు ఏదో చిన్న చేతిక డీటెయిల్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే 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 సార్ ఎనీ డౌట్స్ సో ఇప్పుడు ఒక బటన్ ఎడిట్ చేయడానికి ఒక బటన్ డిలీట్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ పెట్టబోతున్నాను ఫస్ట్ మీకు డెలీట్ చెప్తాను తర్వాత ఎడిట్కి వస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన దగ్గర ఇప్పుడు ఎన్ని ఆబ్జెక్టులు ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండే కదా సో మనకు అప్పుడు రెండు బటన్లు క్రియేట్ అవ్వాలి సో మనం ఒక బటన్ క్రియేట్ చేసి ఈ టేబుల్ రోలో యాడ్ చేయాలి సో మనం కోడ్లోకి వెళ్ళామంటే 
ఇక్కడ టేబుల్ రో ని టేబుల్ రో క్రియేట్ చేస్తున్న ఫంక్షనాలిటీ ఏది ఇక్కడ ఈ ఫర్ ఈ ఫరిన్ గ్రూప్ ఏది ఏం చేస్తుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ నేము లాస్ట్ నేము ఈమెయిల్ ని డిస్ప్లే చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ ఈ ఫరిన్ గ్రూప్ చూసుకుంటుందా దాని తర్వాత నేను ఒక బటన్ క్రియేట్ చేస్తాను వేర్ ఎడిట్ బటన్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఏం ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేయాలి మనం బటన్ ఈ బటన్ లోపల టెక్స్ట్ ఏమి ఉండాలి ఈ బటన్ ఈ బటన్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కాదు నార్మల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి దీనికి వాల్యూ వాడాలా ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ వాడాలా సంతోష్ సార్ ఈ బటన్ ఈ బటన్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ నార్మల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఇది ఎలా బా ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది బటన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తావు కదా నువ్వు కాబట్టి ఇది ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కాదు కాబట్టి ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈక్వల్ టు ఎడిట్ ఇప్పుడు ఈ బటన్ తీసుకుని పోయి నేను ఒక టీడీలో పెట్టాలా ఇప్పుడు నా దగ్గర నాకు ఒక అడిషనల్ టీడీ కావాలా సో ఒక టీడీ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఎడిట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఒక టీడీ సో ఈ టీడీ లోపల ఆ బటన్ పెట్టాలి బటన్ తీసుకుని టీడీని తీసుకుని పోయి టేబుల్ రోలో పెట్టాలి బాగా ఉంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఎడిట్ టీడీ డాట్ డాట్ అండ్ చైల్డ్ ఎడిట్ బటన్ టీడీ లోపల బటన్ పెట్టేశాను ఇప్పుడు నేను టీడీని తీసుకెళ్ళి టేబుల్ లోపల పెట్టాలి మై టీఆర్ డాట్ అప్ అండ్ చైల్డ్ సూపర్ బటన్స్ వచ్చేసాయా ఒక టీడీ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఒక బటన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను దాని లోపల టెక్స్ట్ పెట్టేసా ఇంతవరకు అర్థమైందా ఇప్పుడు సేమ్ స్టెప్స్ రిపీట్ చేసి డెలిట్ కూడా ఒక బటన్ క్రియేట్ చేయనా సో డెలిట్ చేయడానికి కూడా మనకు ఒక టీడీ కావాలి కదా సో కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తున్నాను పేరు మారుస్తున్నాను దీన్ని డెలిట్ ఒక బటన్ కావాలా సో కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను పేరు మారుస్తున్నాను రెండు సేమ్ సేమ్ ఇప్పుడు దీని ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ మార్చాలా సో టెలిట్ బటన్ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈక్వల్ టు టీడీ లోపల ఏం పెట్టాలి బటన్ పెట్టాలి బటన్ ప్లేస్ ఫైనల్ గా మన టీఆర్ టీడీని తీసుకుని పోయి టీఆర్ లో పెట్టాలి కదా టీడీని తీసుకెళ్ళి పోయి సూపర్ సో రెండు టీడీలు క్రియేట్ చేసి రెండు బటన్లు క్రియేట్ చేసి 
పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఎన్ని యూజర్లు యాడ్ చేస్తానో అన్ని యూజర్లు యొక్క బటన్లు ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతా ఉంటుంది ప్లస్ నేను రిఫ్రెష్ చేస్తే ఆ డేటా అలానే ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ నేను లోకల్ స్టోరేజ్ లో హ్యాండిల్ చేస్తాను కదా ఎనీ డౌట్ ఇప్పుడు మనం దీనిని డెలీట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఈ మొదటి ఆబ్జెక్ట్ అర్రేలో ఉన్నటువంటి మొదటి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇండెక్స్ ఏంటి జీరో అది ఎక్కడ తెలుస్తుంది మనకి ఇక్కడ మీరు అర్రేని ఫరీచ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా మీరు మ్యాప్ చేస్తున్నారు కదా ఫరీచ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా సో యూజర్ కమా ఐ అని ఇచ్చారు అనుకోండి ఐ వాల్యూ ఐ లో ఏమొస్తాయి ఇండెక్స్ వస్తుందా జీరో వన్ టూ త్రీ అనేది వస్తుందా ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి తరువాత నేను ఇంకొకటి చెప్పాను మీకు ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఓకే ఐఎమ్ బ్యాక్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మనం ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ ఆన్ బ్లర్ అని ఆన్ ఫోకస్ అని ఆన్ చేంజ్ అని వీటి గురించి అంత మాట్లాడుకున్నాం గుర్తుందా వీటిని ఏమంటాం గుర్తుందా దీనికి ఒక టెక్నికల్ పేరు ఉంది గుర్తుందా ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫీల్డ్ లోపల ఉన్నటువంటి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి దీన్ని ఒక టెక్నికల్ గా ఒక పేరుతో పిలుస్తాం మనం కదమ్మా ఆల్మోస్ట్ దగ్గరగా ఉన్నారు యాట్రిబ్యూట్ దీన్ని ఏమంటాం ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఎన్ని యాట్రిబ్యూట్లు ఉన్నాయి టైప్ టెక్స్ట్ అనేది ఒక యాట్రిబ్యూట్ నేమ్ అనేది ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఐడి అనేది ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఆన్ బ్లర్ అనే ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఆన్ ఫోకస్ అనే ఒకది ఈవెంట్ ఆన్ ఫోకస్ అనే ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఆన్ చేంజ్ అనేది ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఈ విధంగా ఒక ఇన్ ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫీల్డ్ లోపల అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఐడి అవ్వచ్చు ఒక ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ అవ్వచ్చు ఒక క్లాస్ నేమ్ అవ్వచ్చు ఒక టైప్ అవ్వచ్చు వీటిని అంతా ఏమంటాం యాట్రిబ్యూట్ అంటాం ఈ యాట్రిబ్యూట్ లో రెండు ఉంటాయి యాట్రిబ్యూట్ నేమ్ యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్ నేమ్ యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని యాట్రిబ్యూట్ నేమ్ అంటాము రైట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ అంటాం సో అదే విధంగా మనం బటన్ కూడా మనము యూజ్ చేసే బటన్ కూడా అటువంటి యాట్రిబ్యూట్ లే పెడతాం ఈ బటన్ కూడా ఆన్ క్లిక్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా ఆ యాట్రిబ్యూట్ పెట్టదలుచుకుంటున్నాను ఆ యాట్రిబ్యూట్ పెట్టబోతున్నాం మనం ఇక్కడ ఈ బటన్లకి కాబట్టి ఈ బటన్ డాట్ సెట్ యాట్రిబ్యూట్ అని ఒక మెథడ్ ను ఉపయోగిస్తా ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా సెట్ యాట్రిబ్యూట్ అనే మెథడ్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తాను నేను సో ఈ ఎడిట్ బటన్ కి ఒక ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఎడిట్ బటన్
dot set attribute attribute name attribute value rendi yes, valanna na yes sir attribute name enti on click attribute value is now a function name edit user चूँगी वीट निजेंट ऐडिया चुदा Edit user. Then you delete user. Let I pay ya. So what? 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 Click this. Then error message will come. Then again, the mirror function add this or can I? A function I want to create this better. Let go. In case functions create this, let go. Man. So Kabati, click here. Function. Edit user अने वो का function हो, मरियो function delete user अने टेटों टो का function, फिर दो function create चेस करना, एक रा sorry dot log edit user called एडिट यूजर कालिटर मन दाने इंडेक्स का इंडेक्स इक देंट मन पैन इंडेक्स मन ऐडा बट इन अडे शाच चूसरा ब्रेड शाच आसपेको सो एडिट यूजर् ओपनिंग ब्राके प्लस ई प्लस अला एडिट यूजर् जीरो माला क्लोजिंग ब्राके जस्ट अलाक इकटेस आलोबेट अंत ईक् वालू राी हाव टू डू लाइक दिश सो अच्छी ई पंपटी ईचको सो प्लस प्लस इंडेक्स वास्त इंडेक्स फोर वा मोदी आबजेक्ट इंडेक्स जीरो वा आलरे चपा अर्रे मेथड अर्रे आबजेक्ट रिमूव चेयल मेथड उपयोग मन अर्रे वालू रिमूव चेयर स्प्लैस पापे आटोमेटर उल्ली शिफ्ट अंत आटोमेट मोदी मन पर्टिकुलर वालू रिमूव चेयल मन स्प्लैस आलर्स वालू अंत एन वालू रिमूव चेयर वालू रिमूव तरह मरला फंशन का सो इपड़ेमें वालू रिमूव मन ई लीरो पंपे जीरो वन पंपे वन वालू 
ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఐదు అర్రే ఉంటే ఐదు వాల్యూలు ఉంటే అర్రేలో ఒకటి వాల్యూ వెళ్ళిపోతే నాలుగే ఉంటుంది ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసే దాని వల్ల ఓన్లీ ఆ నాలుగు వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేయలేదంటే అది డెలీట్ అయిన విషయమే మనకు తెలియదు లాస్ట్ లో ఉన్నారు డెలీట్ చేస్తాను ఫస్ట్ లో ఉన్నారు డెలీట్ చేస్తాను ఈ విధంగా స్ప్లైస్ మెథడ్ ద్వారా మన వాల్యూస్ ని డెలీట్ చేయొచ్చు ఎనీ డౌట్ సో ఎడిట్ మెథడ్ ద్వారా మనం దేనిపైన అయితే నొక్కినా మనం ఆ మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకెళ్లి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి అని ఎడిట్ ఇప్పుడు వద్దు అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది చాలా కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది చాలా విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి హెచ్డిఎంఎల్ ఫామ్ క్రియేట్ చేసి వాల్యూస్ క్యాప్చర్ చేసి టేబుల్లో డిస్ప్లే చేయండి వీలైతే ఎడిట్ డెలీట్ బటన్లు యాడ్ చేసి డెలీట్ ఫంక్షనాలిటీ వరకు డిస్ప్లే చేయండి కనీసం ఒక ఐదు ఆరు సార్లు చేయండి ఎనీ డౌట్ చేసేసాను ఈరోజు రెండు వచ్చేసి ఉంటాను నేను అట్లయితే మిస్ చేసి ఉంటే నాకు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి నేను మీకు కూడా పంపించేస్తాను ఓకే ఓకే లెట్స్ మీ టుమారో